，当公司来了个隐形富豪。杨子，你带的什么呀？看着味道不错哎。我们一起吃吧，我点了很多。好啊。阿姨，你怎么在这里吃饭呀？打扫完厕所洗手了吗？是谁规定保洁阿姨不能够坐在这里吃饭的？老板，我就开个玩笑。阿姨，您就坐在这里，该吃吃，我看谁敢说什么。好的，老板。阿姨，你这是吃的什么呀？味道好香啊！泡蘑菇，你们吃过吧？很香。这就干炒吗？怎么一块肉都没有啊？阿姨，您平时不能这么节省，该吃得吃，不能亏待了自己，不然身体没有抵抗力，等岁数大了，什么病都找上来了。老板，你还说我呢？你自己都得吃泡面。哎呀，我年轻，偶尔吃吃没事儿。阿姨，以后你每个月可以去财务领八百块钱的餐补，以后都吃好一点。谢谢老板。不过这八百块钱我不要，你有这片心意可以帮助一下公司有需要帮助的人。最需要帮助的就是你吧，老板看你只吃蘑菇买不起肉，好心给你餐补还不领情。老板你误会了，我这炒的可是巨型白底菇。哦哦，巨型白底菇，这个我吃过，二十万一斤。当公司来了个隐形富豪，来给大家介绍一下。这是咱们公司新来的实习生杨子，大家掌声欢迎。你到这里坐一下。哎，新来的，你把这个文件整理一下。这是和李总他们公司合作需要的近三个月的财务报表资料，正好你看看，好好学习学习。好的，张姐。张姐，你把这么重要的文件给他拿走了。新来的不就是让我们使唤的吗？万一出了问题，我挂在他头上不就行了吗？小张，我让你准备的财务报表资料，你准备的怎么样了？准备好了，老板，你看看。不用了，我现在比较忙，一会儿还要开会，你直接给我概述一下吧。好、嗯，这个，公司在本年度一月盈利二十万零三千元，同比上个季度增幅百分之十五。这其中，咱们部门盈利了十六万一千五百元，同比上个季度，我们部门在公司盈利占比增长了百分之十。小张，我这个不是交给你做的吗？你怎么不汇报呢？啊，我这不是想着他新来的锻炼一下他吗？行了行了，不要以为自己是老员工就什么都不用干，都甩给实习生。不过杨子，你的记忆力确实还是不错。谢谢老板，过奖了。对了，小张，明天咱们就要跟李总谈合作了，你一定要提前把李总公司的资料准备到位，这可是咱们公司的大项目。对了，你可以把杨子带上，让他见见世面。新来的，你不是记性好吗？你不是爱表现吗？这里有两百多页资料。你有本事都背下来，背不下来，项目要是黄了，你就等着被开除吧。两百多页，怎么了？有问题吗？没问题，没问题。明天有你好看的，我就不信你都能背下来。李总对你们今天的表现非常满意，所有的问题你们都能对答如流。老板，这还得感谢张姐给了我一份二百多页的资料，我全都背下来了，所以准备的才这么全面。二百多页，你全都背下来了？对呀、啊，这有什么难的？其实我实际用了就不到一个小时吧。老板，这可比我当年通过门萨俱乐部的考试可简单多了。当公司来了个隐形富豪，大家都知道我们财务部的小赵啊，本来家庭就不富裕，现在又得了癌症，现在小赵正躺在医院准备做手术呢，手术费大概一百万的样子。为了帮小赵度过难关，我现在倡议咱们所有员工为小赵捐款。老板，咱们公司员工一共都不超过二十人，这样捐款只能表达一下大家的心意，根本解决不了小赵的燃眉之急啊！杨子，我希望你不要有这种消极的态度。只要我们众志成城，我相信一定能够帮助到他一些的。小赵平时在我们公司工作啊，任劳任怨，是个热情善良的小伙子。我们都被他帮助过，能在一起共事也是一种缘分。多多少少，我们也应该给到他一些帮助。我先捐款一千块，大家捐多捐少都是一片心意。老板，你误会了。喂，爸，我的同事小赵，他得了癌症，现在正在医院做手术呢，急需一百万的医疗费，我要帮帮他，你赶紧转给我吧。嗯。支付宝到账、啊。老板，这不就解决了吗？指望你那一千块要投到什么时候啊？当公司来了个隐形富豪，杨子啊，你每次都这么慢，你这样很影响大家效率的。点快一点，我们都要迟到了。拿个钥匙都这么慢，要你做什么呀？这都几点了，怎么还没开门呢？杨子，你来我办公室一趟。哦，老板，真是对不起。你知道我找你是什么原因吧
，你自己说说。最近工作做的不到位，耽误大家进度了。但是我是有原因的。那我倒是听听你是什么原因。娘、啊、子，你哪来这么多钥匙？这都什么钥匙？老板，最近我爸妈出国旅游了，不在本地。但是我们家有五栋楼往外出租，他们不在，就把出租的任务交给我。我不带着钥匙出租也不方便，所以我就把公司的钥匙跟这个钥匙放在一起了。都怪我忘记区分了，每次找钥匙都要找半天。对不起，老板，你怎么处理我都没有怨言。五栋楼都是你家的？是啊，老板，这三栋楼都是在我们公司附近的小区，其他区还有。这样吧，老板，我让我爸把咱们公司这栋也买下来，这样以后钥匙就好找了。当员工比老板有钱。娘子，你东西掉了。老板，我没掉东西啊，你的良心掉了。你穷没有关系，但是做人要拾金不昧，不是你的东西你就不能占为己有。老板，你说的对，做人就是要正直善良，拾金不昧。杨子，你既然也认同，还不赶紧把捡到的钱包拿出来？就是啊，杨子，赶紧还给失主吧，别让人家等着急了。我没有，还说没有，我跟老板都看到了。这真的是我的，里面有三张银行卡，五千块钱现金，还有一块金条和几颗钻石。不信你打开看看。你当我们眼瞎？你刚捡的时候都打开看了，当然知道里面有什么。杨子，你家里要是有什么困难，你可以跟我说，我可以帮助你。但是你不能拿了别人的东西不还。哎呀，老板，这真的是我的。我这张卡有三千五百万，这张卡有五千万。这张卡有八千万，不信你们去银行查一下余额，而且这上面都是我的名字。杨子。这么有钱，你还出来当实习生？难道有钱就不用工作了？难道钱是大风刮来的？有道理。那你为什么选择我们公司？其实咱们公司的大客户李总就是我爸爸。我来这里上班也是为了考察一下咱们公司。记得关注我哟，当员工比老板有钱。你说吧，这事该怎么解决？哟，杨子啊，给人保时捷刮了，这得赔人家不少钱吧？小王，你能帮我个忙吗？想管我借钱是吧？我可没有。怎么了，杨子？我刚刚跟车主大哥发生了点刮蹭。哎呦，杨子，你怎么这么不小心呢？人家这可是保时捷呀。大哥，我是杨子的老板，他刚出来实习工作，啊，也没什么钱。我看你这个也不是很严重，我给你拿一千块钱行不行？这么好吧？老板，这怎么行？这不公平！这个杨子怎么这么傻呀？我好心在这给他求情，他还在这给我添乱。杨子，这事就交给我吧，你去那边等着我，正好把我这个牌没打完的，你给我打完。大哥，咱们借一步说话，解决好了，杨子，你今天多亏碰见我，不然你给人家修车得花老钱了。老板，我给他修什么车呀？是他倒车撞的我自行车。刚才他说赔给我十万，我都没同意。啊，杨杨子，你被撞傻了吧？赔你十万，你还不同意？那十万根本就不够我修车的。你这什么自行车这么贵？崔克蝴蝶自行车。嗯、当公司来了个隐形富豪。你看高启兰这个金框眼镜好飒呀，小王你也应该放个金框眼镜。哎，你怎么没戴眼镜？这么高清的电视戴什么眼镜啊？我叫你们在会议室准备迎接李总来考察，你们怎么看上电视了？老板，你这不是新换的电视吗？我们先体验一下，等会展示 PPT 好操作。行了，客户马上就要来了，杨子，你去给李总准备一些好茶，再去订个湖南菜馆。李总啊，最喜欢吃辣的。哦。老板，茶来了。杨子，我也不知道你怎么想，我让你给客户准备一下，你给我买两杯奶茶回来。没关系，没关系，平时我最喜欢喝这个奶茶。啊，行，那咱们继续。小王，你继续。饿了吧，李总？杨子去订您最爱吃的湖南菜馆了，等一会儿就回来，咱们先听会儿音乐。老板，咱们公司没有湖南菜，我特意亲手做了湖南菜。杨子，你怎么想的？你就给李总订了两盘辣椒啊？嗯，这辣椒不错，我最喜欢吃的。我记得我上次吃这个辣椒还是十多年
，这辣椒非常稀有啊！啊，杨子，你这什么辣椒啊，这么好？这个是查拉皮塔辣椒，十七万一斤。当公司来了个隐形富豪，老板，能把你的包包跟车借我拍个照吗？啊，可以啊，谢谢老板。现在这年轻人呢？谢谢老板，娘子啊！现在这些年轻人爱慕虚荣，我是可以理解的，但是不能弄虚作假，急功近利呀、啊！想要这些东西，你得努力呀、啊，一步一个脚印只要你能吃苦耐劳、爱动脑，车呀、房啊、包啊，这些你都会有的。甚至有一天呢，你可能比我还要优秀。行了，忙去。哦。喂，爸，这个月两百万的生活费，你什么时候给我呀？我穷的只能开奥迪了，爱马仕的包包我都买不起。嗯、当员工比老板有钱。不好意思啊，我又迟到了。例会结束了吗？不难的，你以为我们大家都等你一个？你迟到一个小时，知不知道？一个实习生倒比我们老员工的排面还大，不知道的还以为你是我们领导呢。我们家离公司实在太远了，我保证没有下次。娘子，我知道你家庭条件不好，工资也不高，你舍不得打车上班。那既然这样，你就要早点出门，杜绝这种迟到的事情发生。不是的，老板，我今天提前半小时就到公司楼下了，但是没有找到停下来的地方，所以一直都没有上来。杨子，就算找理由骗我们，你也得找个靠谱一点的吧？你那两轮的比我们四轮的还难找。是啊，就你那小破电动车要什么车位？随便停停不就好了？我这次换了三个轮的，下面是真的没有地方可以停。你真是越来越离谱，三轮，杨子啊，你是来上班的，不是来菜市场进货的，还开三轮车，你好搞笑哎！杨子，你骑个三轮车上班是不是有点太不雅观了？你们误会了，我说的是三个轮的直升机。滚！你开直升机上班是不是有点太太夸张了？这有什么夸张的？老板，你家没有吗？没有。记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪。大爷，您找谁？我来找我女儿，李总监。李总监。你是说杨子吗？对对对，你给我叫一下。啊，好，那你稍等一下。哟，这不是李总监吗？老板，杨子啊，要想当总监，你得努力呀、啊，要一步一个脚印，踏踏实实做事情啊。来，总监就要有总监的样子。那这是银行卡，带叔叔去吃顿好的，开我的车去。谢谢老板，快去吧，早去早回，注意安全。爸，你怎么来了？这不月末了吗？老爸来收房租，路过这里、啊。这个是我们老板给我的银行卡，他让我带你去吃饭。我们老板这么好，要不，要不这个月的房租给他免了吧？你们老板真好，这一年的房租给他免了。滚！当公司来了个富二代。跟大家说个好消息，我这周末要结婚，就在咱们公司对面那个酒店，大家记得都来啊，我就不一一发帖了。恭喜了，老板，新婚快乐！恭喜老板，祝你跟姐夫百年好合。谢谢大家的祝福。好了，快工作吧，娘子，你给我来一下，帮我办点私事。好的，老板。娘子，上个月我结婚，你帮我租那个车多少钱？我转给你。不用了，老板，你结婚我帮一点小忙而已。那可不行，这劳斯莱斯租一天要挺多钱呢，这我得自己出。真不用，这个车是我自己家的。啊，那那那天有二十辆车，那剩下来的十九台我不能让你出啊，二十辆都是我家的、啊。当公司来了个隐形富豪，我拿包的。喂，爸，钱的事我会想办法的。哎呀，你就放心吧。好了。干什么呢，杨子？老板，我我真没想到你会做这种事，枉费我平时对你这么好，我那么信任你，你却忘恩负义，白眼儿了。你要是生活上遇到什么困难，你可以跟我说呀，我可以帮助你啊。你怎么能做这种违背道德的事呢
，老板，你误会我了，我都知道了，我们公司负债好几百万，马上就要破产了。所以你以为我开不起你的工资？你过来偷你的工资来了是吧？真没想到你这么现实。不是的，老板，我爸知道你平常对我挺照顾的，他这知道你马上就要破产了，特意给我拿了一千万的支票，让我偷偷的拿给你。啊当面给你，我怕你压力太大了不接受，所以我想等你下班了之后偷偷的塞给你。再说了，你这包里一共就两百块钱了，啥也没有，我偷什么呀？当公司来了个富二代，杨子，一会儿有个大客户过来，咱们公司下半年的收益啊，全靠他了。杨子，你要好好表现，知道吗？到时候给你涨工资。知道了，老板。李总，请坐。好，去给李总倒杯水。为什么要倒水？我已经泡好茶了，我们喝茶就好。对对，李总，喝茶对身体好。杨子，你去把合同打印一下。我不去，我已经打印好带过来了。啊。效率挺高啊，李总，如果没什么问题的话，我们就可以签约了。老板，我觉得我们的分成还可以再多点。杨子，你怎么回事？我们都说好了，我们拿三成吗？人家李总的公司是大公司，不仅愿意把项目给我们做，还出人出力。人家李总愿意给我们三成已经很多了。李总，咱们还是三七分。没关系，杨子说多少就多少。毕竟我就这么一个女儿。哎呀，我也是想多涨点工资，好好孝敬您嘛。好吧，那就是你们七成，我们三成。记得关注我哟，当公司来了个隐形富豪。赵总，您看我们都来了这么多次了，您就看一下这个方案。你要相信我们，我们这方面是专业的。你说专业就专业啊。赵总，您说的对，不是我说专业就专业。那您给我们一次机会，让我们证明一下我们是专业的。赵总，能看一下您的杯子吗？杨子，现在是看杯子的时候吗？没事，你想看就看吧。赵总，没想到您这么有品味，这个杯子透明而优雅，让人感受到一种纯粹而清新的质感。三十万卖给我吧。啊、我朋友出四十万都没卖。六十万，您就不爱卖给我吧。好，这项目你们拿去做。谢谢赵总，你花六十万买个破玻璃杯，你疯了吧？老板，这你就不懂了吧？就今天这种情况，从小我跟我爸走南闯北，都见多了。你不表示表示，怎么摆平？你看这不就拿下来了吗？你看你都没见过什么世面。当公司来了个富二代，小王，咱们公司谁家里条件比较困难？应该是杨子吧。我上次看到他在外面的垃圾桶里面翻东西，捡水瓶卖钱吧？怎么了，老板？这不是最近咱们公司效益还不错吗？我想帮助一下咱们公司需要帮助的员工。那就是杨子了，咱们公司啊，就他们家最困难了。行，我知道了。杨子，你一直在公司表现不错，你有什么愿望？公司帮你实现。老板，我倒真有两个愿望，但是感觉不好实现啊。哎呀，没事，杨子，你说吧，万一实现了呢？我的第一个愿望就是想把老家父母住的房子维修一下。我家那个房子啊，年头久了，破了，窗户也有些漏风。哎呀，杨子真可怜，住的房子都漏风了。杨子，你的愿望我来帮你实现。来，这有两万块钱，你回去把你家那老房子好好收拾收拾。啊，这就算了，老板。这两万块钱还不够维修我们家一面墙的，我们家那个院子维修一下要几百万。哎，杨子，吹牛要有度，什么房子维修要几百万？你们家是故宫啊？杨子，不要逞强了，你平时还要靠捡水瓶来卖钱，你家里什么情况啊？我们都清楚，不用不好意思，把我当成自己人。捡水瓶，老板，你应该说的是我昨天在楼下翻垃圾桶吧？那是因为我丢水瓶的时候不小心把我的法拉利车钥匙丢进去了。开什么玩笑啊！我捡垃圾啊，那我可能是搞错了。那你家条件应该不错呀，上班开豪车，维修一下就要几百万。你家该不会真住在故宫旁边的四合院？当员工比老板有钱。这不是杨子吗？离职之后怎么看着这么落魄呀？看来好像过得不怎么样。杨子，好久不见啊！你怎么在公司楼下？老板，真的好久不见呢。我刚好在这附近约了朋友。你最近还好吧
，还好还好，这不是最近公司接了几个大项目吗？忙得很。对了，你离职之后不是去创业了吗？现在怎么样啊？我现在才知道做生意没那么好做，赔了好多。当时就劝你好好的踏踏实实工作，你偏不听。做生意没那么好做的，你说你好好上班还有个工资可以拿，你说你现在赔了这么多，以后怎么办呢？你应该欠了不少银行贷款。老板，我先接个电话。不愧是催款电话吧？这么紧张？哎呦，还用的是最新款苹果手机，不知道节俭。哎，杨子，你现在生活都这么窘迫了，你还有钱换苹果十四 Pro Max 啊？不是，这个是我在左下角链接里面领的，厂商周年庆准备了不限量的苹果十四 Pro Max 和华为 P 六零 Art 回馈大家，我领了好几台呢。啊，真的能领？当然了、啊，你从我左下角链接下载试试呗，挂机升升级就到手了。而且现在完成现实任务还能额外再拿八千，任务简单，有手就行。那我现在就去下。哎，杨子，那你赔的那些钱怎么办？没事儿，几百万而已，不过是我一个月的零花钱。啊、不过我这个月就要喝西北风了。啊，没想到你还是个富二代。嗯、啊，我还有事，我先走了啊。好。我钥匙忘带了，老板，这是我的车呀。老板，那我先走了。当公司来了个隐形富豪，杨子，你吃的挺开心呐。但是。不错啊，李总的单让你给拿下来了。大家先别忙，让杨子给大家分享一下他的成功经验。也没有什么，就是李总他喜欢打高尔夫，我就陪他打打高尔夫。他喜欢喝茶，我就送了他点茶叶。他颈椎不好，我就托人从英国订了个按摩椅送给他。他这一高兴就把合同给签了。杨子，这李总的喜好你是怎么拿捏清楚的呀？杨子啊，肯定下了不少功夫，有进步。你送礼花了多少钱？找财务报销，算公司头上，也就几百万吧。啊花这么多钱，你经过我同意了吗？你长脑子了没有啊？这合作都不值几百万，你送礼花了几百万。哎呀，我要去趟李总那儿，我得要回来。哎呀，这钱不用您报销啊，我送给我爸东西还要经过您同意、啊。你什么意思啊？李总是你爸？对呀、啊。没没没，对对对对。当员工比老板有钱。干嘛去？业绩也不好，干活也粗糙，干上啥不行，下班第一名。我到点下班了，老板你就知道说我，我怎么没见你说别人啊？别人像你一样下班就走了吗？总之你就是喜欢挑我毛病，我受这气，我还不如自己创业当老板。创业，创业有那么简单吗？你在公司上班是在用老板的薪水培养自己，虽然你的业绩不行，但是你在公司赔钱了，公司依然给你开工资。你的基本生活还是没有受到影响，但是如果你自己创业的话，成功了还好，万一失败了呢？第一，你没有了薪水；第二，花钱的地方你都得自己来。那如果你赔到的钱是借来的呢？到时候你还不起了，你怎么办？你还会这么想吗？嗯，那这么讲好像也还挺有道理的。走吧，跟我去。你看，这辆车就是我的梦想。我现在之所以这么努力，都是为了以后更好的生活。人活在这世界上，不能只当一道咸鱼，要努力上进，为自己的目标而奋斗。那这就是你的目标？对呀、啊，这可是保时捷九幺幺。等我以后有钱、啊，那你努力吧，我先走了。拜拜。当公司来了个隐形富豪，杨子，你刚不是去谈客户了吗？怎么样了？我告诉你个秘密啊，你千万别跟老板说。我刚才啊，根本就没去谈客户，我去跟我爸喝下午茶了。哦，放心吧，我不会说的。老板，既然在那个杨子今天下午根本没去谈客户，他和他爸去喝下午茶了。你是怎么知道的？杨子亲口跟我说的。我觉得这种员工不能留。行，我知道了，你先回去吧。杨子，你下午干嘛去了？谈客户去了呀，你还在这装呢？你和你爸去喝下午茶去了。小王都跟我说了，你说你上班不好好上班，还去喝下午茶，你说公司能留你吗？小王你，你什么你？像你这种不好好工作的员工，我们公司才不需要。老板，虽然我跟我爸去喝下午茶了，但是我的工作没有耽误啊。一会儿客户就来公司签合同了。哎，杨子在吗？
。李总，您怎么来了？我是来跟你们谈合作的，合同我都带来了。没办法，女儿吃的紧。爸，你怎么才来？啊、当员工比老板有钱。哎，这不是市场部的杨子吗？听说他家庭比较贫困，我还是不要开车过去了，不然他心里不舒服。杨子，下班了。老板，你看我这个车啊，老是坏，我还着急有事儿呢。那我送你过去吧。行，那就麻烦你了。没事儿，不麻烦也就一脚油门。你可真幽默，这不叫油门，这叫电门。小王，我老板有急事儿，你去送一下我老板。好的。嗯。这是我们家司机，我最近不是新买辆电动车吗？新鲜感还没过呢。我骑这个也不需要司机了，以后你上下班这样，小王送你吧。你太客气了，没事儿，我们家司机多的是。当员工比老板有钱。你怎么回事？这么简单的项目你做不好，不能干别干了，这么干公司迟早倒闭。老板，对不起，我以后一定好好干。老板，你也别怪小王了，他爸住院了，急着用钱。最近他下班都要去兼职送外卖，压力太大了，也不能怪他。啊，小王，刚刚对不起啊，我不知道你家是这个情况。我这刚好有两万块钱，你拿着，遇到什么事情要跟公司说，公司会想办法帮助你的。我给你放几天假，你回去好好照顾一下你爸。是啊，小王，大家都会帮你想办法的。谢谢老板。杨子，你在干嘛？你怎么能这样呢？这是小王的救命钱，我们赚钱要用正当合法的途径，不该拿的千万不能拿。老板，你误会了，我是偷偷在给小王塞钱。那你直接给他就行了，你这偷偷摸摸的像什么？我是怕太多了，小王他不好意思收。多能有多少啊？我给了两万，他不也收了吗？二百万应该够了。我爸这个月给零花钱给的少，也就剩这么点了。当公司来了个富二代，最近大家辛苦了啊！咱们下班去野个餐，餐费咱们大家 A A， 所以咱们各自准备点什么。什么嘛，跟老板跟下还 A A？ 老板，那这次都别 A 了，我觉得那不行。我这是让咱们大家都有参与感，这是咱们公司的企业文化。这次咱们是露营，咱们大家就准备一下食材吧。我先说好啊。场地我来出，在咱们公司大院。晚上夜景好，夜观星象。那我还是买些水果吧。我刚来，工资还没开呢，就聚餐，还 A A。那我提前聚集一下，我们一下烧烤公司，咱们分着吃。够了，那烧烤谁来准备呀？那我准备烧烤吧。行行行，那杨子，你打算准备点什么呀？我这都准备齐了，也不缺什么了吧？杨子啊，你怎么那么抠呢？我一新来的还知道准备水果呢。大家好不容易野餐一次，你什么都没准备，你也好意思啊？那我给大家带一瓶酒吧，到时候一起喝。我平时还真是小瞧你，你这是抠的可以啊。我们这么多人，你就带一瓶酒，喝几口就没了。没有，那一瓶酒有五升啊，真的够咱们喝了。杨子，你不会是拿了一桶二锅头来？哪有人野餐喝二锅头的？啊？果然是蹭你的土包子。杨子，你到时候可别蹭我们吃的。行了行了，大家都是同事，至于吗？没事，杨子，到时候你就吃我的。谢谢老板，杨子，二锅头你就别带了，大家确实喝不习惯。老板，我带的不是二锅头，我带的这个酒一般人都喝不起的。这酒再贵也就是茅台嘛，还能喝不起？那什么酒啊？亿万富翁伏特加，这酒怎么没听过呀、啊？啊！当员工比老板有钱。跟大家介绍一下，这是我们公司新来的同事杨子，他是农村来的，大家不要欺负他啊！大家好，以后请多多关照。哎，新来的，帮我买杯咖啡。啥？不是吧？你连咖啡都不知道，真是土包子！你自己不知道买吗？还有，别在公司办公室说英文。我错了，老板。杨子，下午我们公司去团建，你也一起去吧。来份波士顿龙虾，一打海参，帝王蟹。嗯、哎，那个杨子。咱们这个经费有限，要不咱就别那同一个吧。啊，这些还不普通。听说杨子家真的在海边，海鲜肯定不稀奇。但是光我自己一台也不够啊。喂，王叔，你去给我买一百台爱玛电动车、嗯，我想安排给我公司同事一人一辆。我老板他们平时对我很照顾。啊，杨子。
。你家不是农村的吗？怎么这么有钱、啊？我们家是在深圳水贝搞珠宝的，也不算很有钱吧，也就几百个亿。在我们那儿很普通。这还叫普通？当员工比老板有钱，这是我们家卖的，你们可以拿回去炒菜吃。臭死了，我才不要！杨子，你家卖皮蛋的？是啊，这是我们家鸡才下不久的。这什么呀？这是杨子的一番心意。杨子，谢谢你的蛋，这个山竹给你吃，谢谢。怎么咬不动啊？好土呀！居然不知道山竹要剥皮吃，果然是个乡巴佬。行了，你们都别笑了。娘子，这个要这样吃，给吃这里面白色的，谢谢老板。等一下，把我收藏的那套茶具给我拿过来，小心一点，那一套很贵。好的，老板。娘子，老板让你拿他收藏的茶具去他办公室。嗯、好的。怎么了，老板？杨子把你珍藏的茶具给摔碎了。杨子，你怎么搞的？这可是我在行家那里买的上等茶具。老板，实在不好意思，我赔给你吧。你赔？算了算了，你十年工资都不够买这一套茶具。十年工资？我现在一个月是三千，一年就是三万六，十年就是三十六万。老板，等我家鸡下了蛋，卖了钱我就拿给你。你家蛋才值几个钱？别吹牛了，卖房还差不多。老板，你看看这些钱够不够？天哪，你怎么这么多钱？你卖房子了？没有啊，你不是说你家是卖鸡蛋的吗？是啊，我家有几十万亩养鸡呢、啊。那你家养的什么鸡呀、啊？非洲金属鸡、啊。那你平时给我们那个鸡蛋？平时拍卖的话，也就六百万一颗吧。当公司来了个隐形富豪，现在公司遇到了困难，资金缺口还有八十万，你们说怎么办？老板，我借给你吧。打肿脸充胖子，你以为是欢乐豆啊？是啊，杨子，你的好意我。支付宝到账一百。老板，你先拿去救急吧。杨子，你一个打工的哪里这么多钱？这钱不会不干净吧？你冤枉我了，之前是我爸给我的零花钱，怎么会不干净呢？娘、啊、子，太感谢你了。那老板，咱们危机解除了，年会还会照旧吗？那不行，公司刚刚度过危机，一切从简，年会取消。不行，老板，公司刚刚度过危机，更应该迟钝好的。这样吧，如果可以的话，年会就去我家吧，我来安排。这怎么好意思呢？娘子，你家住这里？你骗谁呀、啊？这个小区我和我哥来问过，有价无市，没有关系，根本买不到。这我就不知道了，我爸给我住的，要不是离公司近，我还是喜欢住我的五层大别墅。老板，你们想去别墅吗？不用不用了，这里就挺好。样子，你问问你爸这小区还有没有房了？我也想住在这个小区，但是就是没关系。不用问我爸了，老板，你想住哪一层，随便就住住吧，我都有钥匙。杨、啊、子，这一栋楼都是你们家的？对呀、啊，这一片都是。你家是搞房地产的吗？我家是挖矿的，赚了点钱，我爸妈就在全国各地都买了一些土地，你看到哪条道走了。所以你们家是开煤矿的，煤老板这么赚钱的吗？不是，是金矿。啊